สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่2ของเทคนิคการใช้ตัว d i c t o m p r e h e n s i o n โดยที่เนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการสร้างตัว d i c t o m p r e h e n s i o n จากข้อมูลที่มาจากไฟล์นะครับอย่างเช่นในนี้นะครับผมมีตัว text file ชื่อว่า nato.txt เนี่ยซึ่งมีตัว phonetic นะครับตั้งแต่ A ถึง Z อย่างเช่น A alpha B bravo ถ้าเทียบกับภาษาไทยอย่างเช่นเป็นก็ไก่ขอไข่ขอโขวดคอควายทํานองนั้นนะครับคราวนี้มาดูนะครับวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ Python ไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อเป็น d i c comprehension 2แบบนี้คราวนี้มาดูนะครับผมตั้งชื่อฟังก์ชันว่า nato f o r m ไฟล์แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็ with open ตัว nato text นะครับแล้วก็บอกว่า as ตัว f แบบนี้นะฮะ nato text ของผมนะครับอยู่ที่เดียวกับตัว source code นะครับเนี่ยผมเลยไม่ต้องบอกผ่านอะไรนะครับในกรณีนี้อ่าแล้วผมก็บอกว่าในที่นี้นะครับผมก็ตั้งตัวนี้เลยนะครับดิกตัวนี้ loop เลยนะครับก็ for line in f แบบนี้ก็คืออ่านค่าทีละแถวนะครับจากตัวไฟล์ Object ตัวนี้มาพออ่านค่าเข้ามาได้นะครับตัว Line ตัวนี้จะแทนตัวคีย์ใช่ไหมครับผมบอกเป็น Line วงเล็บ0หมายความเอาตัวอักษรตัวแรกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือตัว A เนี่ยก็เอามาเป็นคีย์ส่วน Value คือ Alpha นะฮะผมมาคลิกตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าตัว Line แบบนี้อลองดูแบบนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็บอกว่า Return ตัวดีกลับไปอ่าคันนี้นะครับผมก็ลอง print ตัว nato from file แบบนี้ดูคลิกขวา run สังเกตนะครับผมจะได้เห็นไหมครับตัวอักษรตัวแรกเนี่ยเป็นคีย์เดี๋ยวผม split screen ดีกว่า split vertically นะฮะดูนะฮะตัวพวกนี้ตัว h ก็จะเป็นคีย์แล้วถัดมาเป็น value อ่าแต่คันนี้มันดูนิดหนึ่งนะครับตัว value แต่ละตัวจะถูกปิดท้ายด้วย backslash n ใช่ไหมครับในที่นี้เนื่องจากว่าตอนที่เราอ่านไฟล์นะครับเราสังเกตนะครับไฟล์พวกนี้เนี่ยที่เป็น text file นะครับจริงๆแล้วข้างในมันคือ backslash n ปิดท้ายมันถึงขึ้นบรรทัดใหม่มาได้ใช่ไหมครับตอนที่เราเอามาสร้างตัว value นะครับหากเราไม่ต้องการตัว backslash n นะครับเราก็มาแก้โค้ดตรงนิดนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ตัว slicing ระบอก colon แล้วก็ลบหนึ่งหมายความว่าเอาตั้งแต่ตัวแรกจนกระทั่งตำแหน่งรองสุดท้ายนะครับก็คือไม่เอาตัวลบหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะฮะแล้วผมก็คลิกขวา run ใหม่เห็นไหมครับคันนี้ผมได้ t tango ธรรมดาละไม่มีตัว backslash n i india k kilo แบบนี้นะฮะคันนี้นะครับหากผมต้องการเขียนโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตั้งชื่อว่า convert นะครับ convert ตัว string ให้เป็น nato นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าตัวนี้นะครับ print ตัว convert ของ Python ละกันแบบนี้หากผมต้องการใช้ตัว comprehension ในการเขียนผมก็อาจจะบอกว่าตัว R เท่ากับตัวนี้นะครับ for c in s แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอา dictionary นี้มาก่อนแล้วก็ d วงเล็บ c แบบนี้นะก็คือผมจะเอาตัว value นะครับโดยผ่านค่าตัวคีย์เข้าไปแล้วก็เก็บออกมาเป็น list ของ r แล้วผมก็ return ตัว joy ของตัวนี้นะครับ joy ของ r นะฮะแต่คันนี้นะครับข้อมูลของเรามีตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ในนี้เนี่ยงั้นตัวดิกตรงนี้นะครับผมก็ see ทุกตัว convert เป็นตัว upper ก่อนแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับงั้นหากผมต้องการสะกดตัว Python นะครับสมมติพูดผ่านโทรศัพท์เนี่ยผมก็บอกว่า p p a p a แล้วก็ตัวถัดมาตัว y yankee t tango h hotel o oscar แล้วก็ n november นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้นะครับตัว d i c t o m p r e h e n s i o n นะครับโดยที่ดึงข้อมูลมาจากไฟล์อาคันนี้มาดูสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่านะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีตัวไฟล์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชื่อยอดจังหวัดนะครับโดยที่2ตัวแรกเป็นชื่อยอดถัดมาเป็นชื่อจังหวัดนะหากผมต้องการเอาข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับมาสร้างเป็น dictionary เนี่ยผมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้มาดูนะฮะ
ผมก็บอกว่าสมมติว่าตั้งชื่อฟังก์ชันแบบนี้ไว้ก่อนแล้วคันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับ list open แล้วก็ตัวไฟล์ผมชื่อ abbr ขีดล่าง pro vince text แล้วตัวนี้มีภาษาไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอก encoding ว่าเป็น utf 8แบบนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น as ตัว f นะครับเดี๋ยวผมหดด้านนี้ดีกว่าะได้เห็นโคดเยอะๆหน่อยอ่ะแล้วถัดมาผมจะใช้ตัว csv reader นะครับเพื่อจัดการกับตัวไฟล์ที่มีคอมมาขั้นข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าตัว data ผมเท่ากับตัว csv reader แบบนี้นะครับสำหรับวิธีการอ่านไฟล์ csv นะครับไปดูรายละเอียดได้ในตัวคลิปที่โชว์อยู่มุมบนด้านขวามือนะครับตัวนี้ csv นี่เป็นโมดูลนะครับผมต้อง import เข้ามาก่อนผมก็เลื่อนเมาส์มาที่ตัว csv ตรงนี้กด alternate enter หนึ่งครั้งเครื่องก็จะเห็น import csv ผมก็คลิกเห็นไหมครับจะมี import csv จะมาพิมพ์เองก็ได้นะครับตรงนี้อพอได้แล้วนะครับคันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าตัวดิกของผมนะครับตัวนี้ผมก็บอกว่า 4k comma v in data เดต้าตัวนี้นะครับจะส่งค่ากลับมาเป็นตัวข้อมูลนะครับในนี้ผมรู้ว่าข้อมูลผมแต่และแถวมี2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนโค้ดแบบนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่า k colon v แบบนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีเท่ากับนะนะครับแล้วผมก็ return ตัวดีกลับไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผม off อันนี้ทิ้งไปก่อนบอกว่าตัว p เท่ากับแล้วผมพิมพ์ตัว p ออกมาดูดูนะครับคลิกขวาแล้วก็หลั่นออโทษทีตรงนี้ผมลืมโคลอนนะครับนะเอาหมายคลิกขวาแล้วก็หลั่นเห็นไหมครับผมจะให้ตัวย่อของจังหวัดนะครับที่เป็นคีย์แล้วก็ชื่อจังหวัดเป็น value นะครับอย่างเช่นปอขอประจวบคีย์ขันกสกาลสินแบบนี้นะครับงั้นหากผมต้องการที่จะหาตัวย่อนะครับอย่างเช่นบอกว่าตัวชอพอละกันนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ได้ตัว P แล้วก็วงเล็บแบบนี้ชอพอแบบนี้ผมจะได้ชื่อจังหวัดเต็มเต็มบอกว่าชอพอคืออะไรนะครับนะอันนี้ได้ชุมพรนะครับอันนี้มาดูความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับถ้าเราใช้ตัว CSV Reader นะครับตัวที่เป็นตัวรหัสจบบรรทัดนะครับที่อยู่หลังชื่อจังหวัดเต็มๆเนี่ยตัว csv reader จะตัดออกเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราสร้างมาเป็นอันนี้เราจะไม่เห็นตัว backslash n นะครับเมื่อเทียบกับการใช้ reader แบบปกติอย่างเช่นตรงนาโต้เห็นไหมครับเรามีการใช้ตัวเนี้ย slicing นะครับเอาตัวสุดท้ายที่เป็นตัว backslash n ออกอะนะครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว d i c c o m p r e h e n s i o n ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ